Hello and welcome to lesson number three. Hola a todos, estoy feliz de verlos de nuevo. No olviden suscribirse a mi canal haciendo clic en el botón suscríbete. También ustedes pueden ver mi última o próxima lección apretando el botón atrás o adelante respectivamente. Seguimos a estudiar la gramática de inglés. En esta lección vamos a hablar de otro tiempo que se llama present simple. Normalmente usamos este tiempo para referirnos a una acción que ocurre siempre o por lo menos a menudo, frecuentemente. Por ejemplo, ellos van a la escuela cada día. They go to school every day. O miramos la tele cada fin de semana. We watch TV every weekend. O así. No le gusta a ella limpiar su habitación. She doesn't like cleaning her room. Esta última oración nos muestra una acción habitual en que no le gusta a alguien hacer algo. Aquí, como en otros tiempos, tenemos las palabras que nos ayudan a entender cuál tiempo tenemos que utilizar. Es lógicamente que en este tiempo serán las palabras como frecuentemente, siempre, a menudo, a veces. Vamos Vamos a ver cómo se dice en inglés. Siempre, always, a menudo, often, a veces, sometimes, habitualmente, usually. También tenemos unas expresiones con la palabra cada. Por ejemplo, cada día, every day, cada semana, every week, cada mes, every month, cada año, every year. Una vez más para que yo esté tranquilo que ustedes han entendido todo correctamente. Si ven estas palabras o expresiones, deben estar seguros de usar present simple. Unos ejemplos con esas palabras. Habitualmente trabajo duro. I usually work hard. Por favor, presten atención al lugar a donde ponemos esas palabras en la oración. Todas esas palabras se ponen justo después del sujeto. Todos a excepción de las expresiones con cada. Esas se ponen al inicio o al fin de la oración. Por ejemplo, I usually work hard. Habitualmente trabajo duro. We sometimes go to the park. A veces, vamos al parque. He often plays with his dog. A menudo, él juega con su perro. They always help me. Ellos siempre me ayudan. Every day she goes to the shop. Ella va a la tienda cada día. O podemos decir así, she goes to the shop every day. En el último ejemplo dije, she goes to the shop every day. She goes. ¿Por qué añadimos ese es? Es muy fácil si referimos a he, she, It, los pronombres él o ella, en otras palabras, la tercera persona singular, tenemos que añadir es o es. Ahora vamos a ver cómo se añadan esas letras. Si el verbo termina en sh, ch, tch, s o x, añadimos es. Si termina en consonante más y, cambiamos y por i. Y añadimos es. Si el verbo termina en la vocal más y, entonces solo añadimos es. Y dos excepciones. Quizás no son excepciones, pero tendrán que recordar cómo escribirlos y leerlos. Digo de go, goes, y do, does. Una vez más, me gustaría repetir que añadir esa terminación es o es es importante solo cuando usamos un sujeto en la tercera persona singular. Ese corresponde con los pronombres él, ella y en inglés también hay un pronombre más, it. Y ahora pasamos a otro tema. ¿Cómo se forman las preguntas en este tiempo? Les sugiero hacerlo inmediatamente con los ejemplos. Entonces, they get up early. Ellos se levantan temprano. Hacemos la pregunta así. Do they get up early? Ahora ven que ha aparecido una palabra rara. Eso es el verbo do. ¿Qué significa? No significa nada. Solo que tenemos que ponerlo al inicio en las oraciones interrogativas. Es todo. Tomamos otro ejemplo. He gets up early. Él se levanta temprano. Does he get up early? Esta vez tenemos otra forma de do al inicio. ¿Por qué la tenemos? Todo es fácil. ¿Cómo añadimos es o es a la tercera persona singular en las oraciones afirmativas? También por esa causa usamos does con es cuando nos referimos a un sujeto de la tercera persona singular en las oraciones interrogativas. Pero ahora cuando ya hemos añadido IAS al DO, tenemos que borrar esa terminación del verbo principal. En nuestro caso, lo borramos del verbo GET. Entonces, tenemos DOES HE GET UP EARLY. Es incorrecto decir DOES HE GET UP EARLY. Entonces, olvídalo. Solo DOES HE GET UP EARLY. En otras palabras, si el sujeto es la tercera persona singular, eso es HE, SHE, It, u otro sustantivo que se puede cambiar por uno de esos pronombres, usamos does al inicio de la oración. Un ejemplo más. We cook breakfast every morning. Preparamos el desayuno cada mañana. Hacemos la pregunta. Do we cook breakfast every morning? Ahora cambiamos el sujeto y vemos qué ocurre. He cooks 
breakfast every morning. Ahora es él quien prepara el desayuno cada mañana. Súbitamente ha aparecido terminación es en el verbo cook, cooks. Entonces la pregunta será así. Does he cook breakfast every morning? Espero que me hayan entendido, amigos míos, y podemos continuar. Es la misma cosa, sucede cuando hacemos las oraciones negativas. Recuerden esa regla de do, does. Bien, ahora van a necesitarla. Para decir algo negativo en present simple, tenemos que poner do not o does not antes del verbo principal. ¿Cómo elegir do not o does not? Ya les he dicho. Todo depende del sujeto. Sí, exacto. Si tenemos la tercera persona singular, los ejemplos. They like to grow flowers. A ellos les gusta cultivar las flores. Tenemos el sujeto. They. Entonces usamos do not. O como se dice cortado, don't. Eso es lo que tenemos. They don't like to grow flowers. No les gusta a ellos cultivar las flores. Un ejemplo más. He likes to play the guitar. Le gusta tocar la guitarra a él. Tratan de decir que a él no le gusta hacerlo. Ok. He does not o cortado, doesn't like to play the guitar. La regla es casi la misma como antes. No olviden de la tercera persona singular. Ahora unos ejemplos para que ustedes puedan practicar un poco. Empezamos. Uno. Mi amigo estudia inglés cada día. My friend studies English every day. Número dos. A veces vamos a patinar en invierno. Sometimes we go skating in winter. Número tres. Frecuentemente ayudas a tus padres. Do you often help your parents? Número 4. Habitualmente ella no cocina. She doesn't usually cook. Y número 5. Alimentas a tu gato cada día? Do you feed your cat every day? Número 6. Los niños a menudo juegan juntos. The children often play together. Número 7. Ellos no ven la tele mucho. Right. They don't watch TV much. ¿Quieren los deberes de casa? Aquí los tienen. Cinco oraciones para traducir en los comentarios debajo de este video. No olviden por favor suscribirse a mi canal. Solo hagan clic en el botón suscríbete. Aquí son las oraciones para traducir. Número uno. Ella lee el periódico cada día. Número dos. Tú no trabajas muy duro. Número tres. A ella le gusta sentarse en el sol. Número cuatro. El señor Green trabaja con mi tío. Número cinco. Ellos siempre juegan tenis los domingos. Ahora muchas gracias por su atención y espero que nos vemos muy pronto.